എല്ലാവർക്കും വണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഐ സി എൻജിനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഐ സി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ അഥവാ ഉൾവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഫയറിംഗ് നടക്കുന്ന എൻജിനുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് പിന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്സുകൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഇത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പിന്നെ ഇവ ഇത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇൻടേക്ക് വാൽവ് വരും ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും വരും പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ അകത്താണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയണത് അതിന് ഓരോ ടേമുകളുണ്ട് അതായത് ഓരോ പൊസിഷനും പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനും ഒരു പേരുണ്ട് അടിയിലത്തെ പൊസിഷനും വേറെ പേരുണ്ട് പിസ്റ്റൺ അതിനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേ മുകളിലെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും മുകളിലെ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കണതിന് ആ പോയിൻറ്റിന് ടി ഡി സി എന്ന് ടി ഡി സി എന്നും പിസ്റ്റൺ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും താഴ്ത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കണതിന് ബി ഡി സി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ടി ഡി സി എന്ന് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സി വരെയുള്ള ട്രാവൽ ഈ ഒരു ട്രാവലിനാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നാല് പ്രാവശ്യം അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടു അടിത്തെ മേളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ട് പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് പിന്നെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ട്രാവലുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ടുള്ള ട്രാവലാണ് അതിന് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ എയറൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ സിറിഞ്ച് വലിക്കണതാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഈ സിറിഞ്ച് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള എയറിന് അകത്തോട്ട് വലിച്ചെടുക്കണ മാതിരി ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു വാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാക്കും ക്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എയർ എയറിന് സഞ്ചരിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എയർ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയറും പെട്രോളും കൂടി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അകത്തോട്ട് വരാണ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് വാൽവ് തുറന്നിരിക്കും ഇൻടേക്ക് വാൽവിൻ്റെയും എക്സോസ് വാൽവിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ ആ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അകത്തോട്ട് വന്നത് അതാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ടുള്ള അല്ല ഉപയോഗം പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കണ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ആ ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കണത് അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് വരും അതായത് ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ അറ്റം അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഞെക്കി നിർത്തണ മാതിരി ആ എയറിനെ മാക്സിമം കംപ്രസ് ചെയ്യും അതിനൊരു റേഷ്യോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡീസൽ എൻജിനുകളാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന പെട്രോൾ എൻജിനുകളെയൊക്കെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് മേളിൽ വെച്ചാൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി എയർ ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ അകത്
നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കത്തിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പെട്രോൾ കത്തിച്ചാൽ നിന്ന് കത്തണ മാതിരിയല്ല ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫോഴ്സിലാണ് പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണത് ആ താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ ആ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പേരാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് ആ സ്ട്രോക്കിലാണ് ഈ നാല് സ്ട്രോക്കിലും ആകെ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉള്ളത് ഈ പവർ സ്ട്രോക്കാണ് ആ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവറിനെ ഈ എൻജിൻ്റെ അകത്തെ ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ ഫ്ലൈ വീൽ പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ പവർ കൊണ്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രോക്കുകളിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ കാരണമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രോക്കുകളിലൊക്കെ പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തോട്ടും മേളിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമാണ് പിസ്റ്റൺ ഈ പെട്രോൾ കത്തിക്കണ പവർ പെട്രോൾ കത്തുന്ന പവർ കാരണം മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ കത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുക പുകയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ട്രോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർ അല്ല പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുകയൊക്കെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകും ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലുള്ള നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളത് ആ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മുകളിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി റൗണ്ടിൽ കറങ്ങണ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അടുത്ത നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങണത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ പക്ഷേ രണ്ട് ഫുൾ റൊട്ടേഷനിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഫുൾ റൊട്ടേഷനിൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ഇൻലെറ്റ് വാൽവും ഓരോ പ്രാവശ്യം വീതം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനും ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനും ഡ്രൈവ് കിട്ടണത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ സ്പ്രോക്കറ്റ് ക്രാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രിവൺ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇട്ട് ആ ഡ്രിവൺ സ്പ്രോക്കറ്റിനെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെയും ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് സെയിം അളവിലുള്ള ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ക്രാങ്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ ക്യാമും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാമ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പ്രഷർ ലോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ കംപ്രഷൻ നടക്കില്ല അതുപോലെ അപ്പോൾ ഫയറിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രാങ്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്യാമിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ ക്രാങ്കുമ്മേ ഉള്ള സ്പ്രോക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ക്യാമിന് ഒരു ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടണത് അതിന് ആ ക്യാമിനെയും ക്രാങ്കിനെയും ഒരു ചെയിൻ ഇട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചെയിൻ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇതിന് ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ടൈമിംഗ് ചെയിനിന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ല കണക്ട് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഫയറിങ്ങിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിയില്ല എന്ന് തന്നെ വരും ഇതിന് ഇത് സിംഗിൾ വാൽവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാൽവ് ഓരോ വാൽവ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇൻലെറ്റിനൊരു വാൽവ് എക്സോസ്റ്റിനൊരു വാൽവ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളിൽ ഫോർ വാൽ ബൈക്കുകൾ ഫോർ വാൽവ് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാറുകൾ പണ്ട് മുതലേ ഫോർ വാൽവ് എൻജിനുകളും ഉള്ള കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ അപ്പാച്ചി ആർ
ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാം വന്ന് അതിനെ അപ്പോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുഷ് റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഷാഫ്റ്റിൽ ആ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് ക്യാമ് ആ ക്യാം ചെന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ടാപ്പറ്റിലാണ് ആ ടാപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പുഷ് റോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സർക്കുലർ മൂമെൻറ്റിലും മൂമെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ആ എക്സെൻട്രിക്കായിട്ട് ആ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ടാപ്പറ്റിൽ മുട്ടുമ്പോൾ പുഷ് റോഡ് മുകളിലോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ റോഡ് മുകളിൽ റോക്കറാം അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ റോക്കറാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ആ റോ റോഡ് ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെന്ന് തള്ളുമ്പോൾ ആ റോക്കറാം താഴ്ത്തോട്ട് അന താഴ്ത്തോട്ട് ഇപ്പുറ സൈഡ് താഴ്ത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തോട്ട് താഴും അങ്ങനെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റും ഇൻലെറ്റ് വാൽവും അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് പഴയ അംബാസഡറിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ പുഷ് റോഡാണ് പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ആണ് പഴയ അംബാസഡറിൻ്റെ പെട്രോൾ അംബാ മോഡൽ അംബാസഡറിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ പിന്നെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പുഷ് റോഡ് എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ക്യാമും ക്രാങ്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ക്രാങ്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ക്യാമ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഡ്രൈവ് പാസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്യാമും ക്രാങ്കും ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗിയറായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഗിയർ ചെറുതും ക്യാമിൻ്റെ ഗിയർ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ടൂത്തുള്ള ഒരു ഗിയറായിരിക്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് വന്നിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയിലോട്ടാണ് ഈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തടയാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ്ങിന് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്ലച്ച് ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവർ സ്പ്രോക്കറ്റും ഡ്രിവൺ സ്പ്രോക്കറ്റും കറങ്ങി ലോഡ് അങ്ങനെ വീലിലോട്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ വീലിലുള്ള ലോഡ് എഞ്ചിനിലോട്ടെത്തും അത് തടയാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ മാറാൻ നേരത്ത് ഗിയറിൻ്റെ പല്ലിന് കേടുപാട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടയർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഗിയർ മാറിയ പല്ലുകൾ കൂട്ടിയടിച്ച് ഈ ഗിയറിന് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും കേടുപാടുകൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗിയർ മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ എഞ്ചിനിലോട്ട് ലോഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഞ്ചിൻ്റെ ലോഡ് ഗിയറിലോട്ട് എത്താണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലച്ച് അസംബ്ലി യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ലോഡിനെ ഗിയറിൽ നിന്നുള്ള ഗിയറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലച്ച് ചെയ്യണത് ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റുകളും കുറച്ച് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകളും ചേർന്നൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ആയിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കും ഡ്രൈ എഞ്ചിനും ക്രാങ്കും അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും പക്ഷെ ആ ഡ്രൈവ് ഗിയറിലോട്ട് സപ്ലൈ ആവില്ല അങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ആ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് സപ്ലൈ ആവില്ല ഡിസ് എൻഗേജ് ആയിട്ട് സാധാരണ ക്ലച്ച് വിട്ട അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഗിയറിലോട്ട് സപ്ലൈ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഐ സി എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈനാമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഡൈനാമോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡൈനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഡി സി മോട്ടർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ടാവും കോപ്പർ വൈൻഡിങ്സൊക്കെ ഉള്ള റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ടാവും അതിലങ്ങനെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് ബാറ്ററി ഒക്കെ വഴി ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ വരും ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൽ നിന്ന് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ കമ്പഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവലിലിട്ട് പവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് ഫയർ കൊ